हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इफ़ यू आर एस्पायरिंग नीट और uh, अगर आप सोच रहे हैं नीट को एस्पायर करने का तो अगर आपको नहीं पता है नीट का सिलेबस क्या है या एलिजिबिलिटी क्या है इस पेपर को uh, देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पेपर पैटर्न क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो किसी बच्चों को नहीं पता है तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज थिंग्स क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर हमें नहीं पता होगा तो इट विल क्रिएट ह्यूज प्रॉब्लम सो येस Uh, first of all, a very very warm welcome to my YouTube channel. My name is Ekta Soni, and let's continue with this video. सबसे पहले हम जानते हैं इसका सिलेबस क्या होता है and what is NEET exam actually. So NEET exam जो होता है वो आपका एक national eligibility कम entrance test होता है जो कि एक medical courses में various type of medical courses में entrance के लिए exam करवाया जाता है जैसे कि अगर आप एम बी बी एस करना चाहते हैं है, या फिर इन फ्यूचर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप बी ए एम एस बी एच एम एस इन द वेरियस टाइप ऑफ द कोर्सेज यहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं तो ये एंट्रेंस एग्जाम हर साल में होता है हर साल में एक ही बार ही कंडक्ट करवाया जाता है एन के थ्रू और इसका सिलेबस क्या रहता है इसका सिलेबस रहता है इफ़ यू आर जस्ट इफ यू जस्ट पास योर टेंथ एग्जाम तो आप इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ का जो भी सिलेबस होता है इफ़ यू आर टेकिंग पी सी बी एंड यू आर एमिंग फॉर एम बी बी एस सॉरी इफ यू आर एमिंग फॉर नीट एग्जाम टू क्रैक द नीट ओके सो यहाँ पर आप इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ की जितना भी सिलेबस है उसका एन सी में प्रेफर करूँगी क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ और एनसीईआरटी से आते हैं तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीन सब्जेक्ट्स uh, होते हैं और इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ का दोनों का सिलेबस कंप्लीट यहाँ पर होता है काफी सारे बच्चे होते हैं जो इलेवेंथ क्लास में ही uh, uh, मतलब लाइक इलेवेंथ से ही तैयारी शुरू कर देते हैं काफी बच्चे होते हैं जो इलेवन ट्वेल्थ बहुत चिल आउट करके निकालते हैं देन uh, वो तैयारी करने का सोचते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है एक्चुअली क्योंकि बहुत ज्यादा अराउंड सिक्सटीन टू सेवनटीन लैक्स स्टूडेंट्स यहाँ पे अपियर करते हैं हर साल और, uh, और ये हर साल बढ़ता ही रहता है नंबर और uh, ये काफी इसमें कॉम्पिटिशन uh, है बट एग्जाम ज्यादा टफ नहीं है इफ यू आर लाइक like, uh, अगर आप कंटिन्यू इस पर दे रहे हैं अपना हंड्रेड परसेंट दे रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम तो इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ बोर्ड का जो है सिलेबस पूरा का पूरा यहाँ पर आपको करना होता है विथ एन सी आर टी क्योंकि एन सी आर टी ऑथेंटिक बुक है इससे आगे इससे पीछे ज्यादा आपको दिमाग नहीं चलाना इफ यू आर अ फ्रेशर ओके सो हम चलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स होता है ये हुआ है सिलेबस की बात अब मैं आपको बताती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्योंकि अगर आप इस एग्जाम को एम कर रहे हैं तो ये आपको देखना पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप उस क्राइटेरिया में आते भी हैं या नहीं आते हैं इस एग्जाम को देने के लिए तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे होता है कि मस्ट आपकी जो एज लिमिट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेवन सॉरी सेवनटीन ईयर्स के अगर आप हो गए हैं टिल थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर उस ईयर के है ना क्योंकि नीट यूजुअली मे में होता था लेकिन अभी कोविड की वजह से ये थोड़ा सा जो है शिफ्ट होते 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 इसकी डेट नहीं आती और देन ये सेप्टेम्बर में जाके होता है तो फिलहाल के लिए तो देखते हैं कि क्या रहता है इसका लेकिन यूजली मे के अंदर होता है एग्जाम तो थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर तक उस पर्टिकुलर ईयर के आपको सेवनटीन ईयर्स का कम्प्लीट हो जाना है तो ये इसका सबसे बड़ा एज लिमिट का क्राइटेरिया यहां पर होता है तो अगर आप इलेवेंथ में हैं और नीट अपियर यू नो नीट अगर आप देना चाहते हैं जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस ठीक है कि कैसा रहता है अगर आपकी एज नहीं हुई तो यू आर नॉट एलिजिबल एलिजिबल चाहे आपका एग्जाम अच्छा हुआ हो बुरा हुआ हो और ट्वेल्थ में है तो ट्वेल्थ में ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट अपीयर फॉर दिस एग्जाम ठीक है तो इसमें आप क्रैक कर सकते हैं अगर आपकी सेवनटीन ईयर्स की है तो आपको एडमिशन भी मिल जाएगा कॉलेज के अंदर अदरवाइज आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है एंड ऑल्सो यहाँ पर एक मिनिमम uh, एज है ये तो स्टार्टिंग एज है मैक्सिमम एज लोगों को ये रहता है कि कितना रहता है मैक्सिमम एज वैसे आप 25 फाइव uh, मान सकते हैं फॉर जनरल कैटेगरीज लेकिन ओ बी सी एस सी एंड एस टीज कैटेगरीज के लिए हम फाइव uh, ईयर का रिलैक्सेशन पीरियड इन्होंने दिया हुआ थर्टी ईयर्स तक हम कर सकते हैं और इसके अलावा कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल uh, होते हैं ये मैंने आपको बताया कि uh, अगर आपने 17 ईयर्स का 17 ईयर्स की एज आपने ले ली है देन यू कैन जस्ट गिव द एग्जाम्स एंड ऑल्सो इंडियन नेशनल एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया जो कि जो एम और बी जो भी प्रोग्राम है डेंटल प्रोग्राम या मेडिसिन प्रोग्राम जो भी है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं फॉरेन से करना चाहते हैं तो आ, वो भी इसमें उनको भी क्वालिफाई नीट करना पड़ेगा तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं इस एग्जाम के और इसमें एक्चुअली एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि 
फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपकी जो पीछे के जो ट्वेल्थ बोर्ड हुआ है आपका मेन एग्जामिनेशन जो हुआ है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी भी यहाँ पे चलता है एंड इंग्लिश जो आपके कोर सब्जेक्ट्स रहे हो और यहाँ से आपने अपना एग्जाम जो है क्वालिफाई करना है क्योंकि यहाँ के मार्क्स जो होते हैं वो डायरेक्टली जब आप फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे पूछे जाते हैं तो ये चीज़ होती है और वहाँ पर आपको जैसे लाइक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 50 परसेंट आपको 50 परसेंटाइल एक्चुअली कर देना पड़ता है एंड uh, जो ओ बी सी एस सी एन एस टी कैटेगरीज के होते हैं उनको मिनिमम 40 परसेंटाइल स्कोर करना पड़ता है देन वो एग्जाम को जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं ओनली क्वालिफाई कर सकते हैं क्रैक का मतलब लाइक गवर्नमेंट सीट को लेना इट इज़ अ लिटिल बिट टफ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं बहुत कम सीट्स हैं तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हमें होता है लेकिन सो के इट कैन बी पॉसिबल इफ यू आर लाइक प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर दिस ओके सो या कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी एंड अप्लाइंग अंडर द पर्सन विद डिस एबिलिटी कोटा लाइक पी डब्ल्यू डी कोटा में अगर आप आते हैं तो आपका फिफ्टी परसेंटाइल से फोर्टी फाइव परसेंटाइल आपका कर दिया जाता है फोर्टी फाइव परसेंटाइल आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स होता है सो ये है आपका ये एंड देन ये सवाल सब बच्चों के मन में आता है कि हम कितने ज्यादा अटैम्प्ट नीट के लिए दे सकते हैं तो अटैम्प्ट आप कितने भी दे सकते हैं यहाँ पे कोई भी ये बंदिश नहीं लगाई गई है एन के थ्रू कि आप इतने ही अटैम्प्ट दे सकते हैं यू कैन गिव एज मेनी अटैम्प्ट एज यू कैन ठीक है आपको जितना मन है आप अटैम्प्ट दीजिए लेकिन एक एज लिमिट यहाँ पर एक डिसाइड करी गई है कि इतनी एज लिमिट होती है यहाँ पे तो अटैम्प्ट कितने भी दे सकते हैं ये क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है एग्जाम के टाइम पर कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा इस एग्जाम का तो मैंने जैसे आपको बताया फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट्स यहाँ पर कोर सब्जेक्ट्स होते हैं तीन ही सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ठीक है तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि आ, थोड़े टाइम पहले 2019 आई गेस टू टू थाउजेंड यस टू नहीं ट्वेंटी तक जो है आपका इसमें पेपर पैटर्न ऐसा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीन ही सब्जेक्ट्स थे एंड टोटल वन एटी क्वेश्चन आते हैं तीन घंटे का ये पेपर कंडक्ट करवाया जाता है जनरली दो से पाँच टाइम uh, होता है इसका तो वन एटी क्वेश्चन आते हैं और uh, इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नाइन्टी क्वेश्चन होते हैं फ्रॉम बायोलॉजी एंड फोर्टी फाइव फ्रॉम फिजिक्स फोर्टी फाइव फ्रॉम केमिस्ट्री तो ऐसे ऐसे करके ये डिस्ट्रीब्यूट होता था लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा चेंज इस साल ट्वेंटी ट्वेंटी वन में किया गया है ये है कि फिजिक्स का जो सेक्शन फिजिक्स का जो uh, आपका पेपर आएगा आपके पास में टोटल फोर्टी फाइव क्वेश्चन ऐसे ही नहीं दिए जाएंगे उसमें सेक्शन डिवाइड कर दिए गए हैं दो सेक्शन सेक्शन नंबर ए एंड सेक्शन नंबर बी सेक्शन नंबर ए में थर्टी फाइव आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे ठीक है एंड सेक्शन नंबर बी में आपको फिफ्टीन क्वेश्चन दिए जाएंगे जहां पे आपको बताया जाता है कि इस सेक्शन में से आपको इतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं और इस सेक्शन में आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो एग्जैक्टली exactly आपके टोटल जो है फिफ्टी क्वेश्चन हो गए हैं पांच क्वेश्चन आपको रिलैक्सेशन के दिए गए हैं कि भाई इतने क्वेश्चन जो है आप छोड़ सकते हैं ठीक है अदरवाइज वैसे आप छोड़ तो सकते हैं अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है एंड मैं अभी आपको बताऊंगी कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है तो इस तरीके से हमारा पेपर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड आता है केमिस्ट्री में भी सेम ऐसा ही होता है 45 क्वेश्चंस को 35 एंड 15 के अंदर डिवाइड किया गया है और हमारी जो बायोलॉजी थी वो पहले ऐसे आती थी कि पूरा का पूरा पेपर जो बायोलॉजी का शुरू होता था उसमें बॉटनी एंड जोलॉजी दोनों ही मिक्सड अप क्वेश्चन टोटल 90 क्वेश्चन होते थे वहां पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता था कि इतना ही बॉटनी में इतना जोलॉजी में है तो बॉटनी में और जोलॉजी में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है अलग अलग कर दिया गया है और उनमें भी सेक्शन बना दिए गए तो बॉटनी में सेक्शन ए सेक्शन बी कर दिया एंड जोलॉजी में भी सेक्शन ए सेक्शन बी कर दिया गया तो 35 एंड 15 यहां से होते हैं 35 सेक्शन ए में एंड 15 सेक्शन बी में एंड सेम फॉर द जूलॉजी ठीक है तो टोटल हमारे 180 क्वेश्चन टोटल हमारे 200 क्वेश्चन हो जाते हैं जहां पे आपको 20 क्वेश्चन का मार्जिन मिलता है आ, उसको आप जो भी आपका मन करता है यू you नो know, आप उसको स्किप कर सकते हैं या फिर इसको मैंडेटरी नहीं है तो 20 क्वेश्चंस का आपको मार्जिन यहाँ पे मिल जाता है क्योंकि पहले 180 आते थे, थे अब 200 हंड्रेड आते हैं तो बस इतना ही फर्क आया है और हमारा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट वन एटी ही करने हैं 200 नहीं करने हैं इसलिए आपको जो है 720 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका फोर मार्क्स का होता है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो आपको फोर मार्क मिलेंगे 
एंड अगर आपका क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको जीरो मार्क्स दिया जाएगा और अगर आपने या फिर आ, कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिया है ठीक है तो वहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है वन मार्क डिडक्ट कर लिया जाता है ठीक है कैसे होती है कि जैसे आप, आपने एक क्वेश्चन गलत किया एक क्वेश्चन जैसे फोर नंबर का था तो फोर मार्क का वो क्वेश्चन फोर मार्क तो कट ही गए हैं लेकिन एक मार्क और कटेगा भी फाइव मार्क्स जो है माइनस फाइव उस क्वेश्चन पे आ जाता है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग का बहुत ही बड़ा मसला होता है तो ये एक चीज है तो इस तरीके का कुछ कुछ पैट, पेपर पैटर्न होता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे आपको सिलेबस होता है कि क्या पढ़ना चाहिए बहुत ज्यादा दिमाग में घूमता है कि हमें पढ़ना क्या चाहिए नीट को क्रैक करने के लिए क्या एनसीआर इनफ होती है फॉर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू जितना मैंने ऑब्जर्व करा है एनसीआर इज इनफ मतलब इसके अलावा आपको कुछ चाहिए ही नहीं है एनसीआर इनफ है इसको लाइन बाय लाइन पढ़िए इसको हाईलाइट करिए और बार बार बस बार बार रिविजन करिए एंड कॉन्फिडेंस रखिए दैट्स ऑल टू क्रैक द नीट नथिंग एल्स यू विल बी रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम एंड इट इज इट इट विल बी गोइंग वेरी वेरी नाइस इफ यू क्रैक दिस एग्जाम क्योंकि आपको एम बी बी एस कॉलेज आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपके कॉलेज मिलते हैं पहले एम्स का एग्जाम जो एम्स हमारे इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है जिसमें सब जो है एडमिशन लेना चाहते हैं पहले एम्स का एग्जाम अलग कंडक्ट करवाया जाता था नीट का अलग करवाया जाता था लेकिन अब जो है वो नीट का एग्जाम देने पर आपको एम्स में भी एडमिशन मिल सकता है बाकी के कॉलेज जितने भी मेडिकल कॉलेज है वो नीट के अंडर आ चुके हैं और आयुर्वेदिक कॉलेज में बी बी एच एस में लेकिन होम्योपैथिक के अंदर या फिर कुछ भी है ना जो भी मेडिकल कोर्सेज है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड इसमें मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी तो ये पेपर पैटर्न था सिलेबस था और यस uh, yes, अगर आप uh, एम कर रहे हैं आप सोच रहे हैं नीट देने का तो ऑफ कोर्स आप शुरू हो जाइए अपनी इलेवेंथ ट्वेल्थ की बुक्स उठाइए उसको रद्दी में मत बेचिए उसको ध्यान से रखिए एंड उसका बिल्कुल उसके साथ अच्छे से लाइक like, उसको प्रिपेयर करिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो डोंट गेट टू लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ यूर फ्रेंड्स हु आर एमिंग फॉर द नीट एग्जाम्स एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना थैंक्स अलॉट बाय टेक केयर